哈喽，大家好，我是青土豆。本期视频我要介绍的是这台神似 PSV 的开源掌机 t r e a m u i Smart Pro。在一年前，我做过他们家上一代掌机 t r e a m u i Smart 的测评。这个 Pro 相比上一代，也就外壳和按键的材质，以及按键的手感和设计风格一样，大体基本上是两种类型的掌机了。性能没提升多少，和 RK 3 5 6 6差不多的水平，还好价格也没提升多少。小黄鱼上全新才三百九，那么它玩起来究竟怎么样呢？首先，这款机器一共有白、灰、黑三种配色，屏幕为四点九六寸，十六比九七二零 P 分辨率 IPS 屏幕，没有触摸功能，数字平平无奇，亮度略低，色彩调教欠缺 ，GPM 的切看起来对比度有些高，也就是有些发白，导致颜色看起来有些淡，观感相当一般。整体布局类似 PSV， 所有按键均为锅仔片，软硬适中，方向键和功能键均偏小，和 GBA 大小差不多。两个摇杆为 PSV 同款，没有 L 三 R 三，做了下沉不怎么好用。两边还有环形 LED 灯，灯的颜色在模拟器界面里会随着模拟器改变，比如 GBA 是紫色，搭配上对应颜色的遮罩，还多好看的。你也可以在系统里调整亮度或者直接关闭。左下角这个是菜单键，右下角为双 S 键。屏幕下方有两个喇叭孔，实际只有四个开孔，中间有个灯，充电时会亮。上方有速培的尖键，中间是电源键，用来传文件的。Type C 接口和音量键，因为这机器没有 L 三 R 三 ，L 二 R 二肯定是要用作快捷键的。结果这个 L 二 R 二设计简直逆天，它本身设计的非常窄，然后它这个弧度又很大。在按的时候，受力点主要在最边缘的凸起上，再加上是锅仔片，按起来很难受。下方最左边有一个挂绳口，这个是震动开关，这个没有任何用，这个是充电口。然后有一个麦克风、GF 卡槽，还有耳机孔。背面和侧面都没啥东西。电池为五千毫安时，充电功率为七点五瓦。这个喇叭孔几乎就是个窗子，拆开来看就知道了。它这个喇叭口居然是朝机器里面的，从来没有见过如此天才的设计，导致听起来无论是正面还是背面效果都一样，最大音量上不去。耳机口、充电口，只要是有孔的地方。其实都有喇叭孔的作用，还好声音听起来我感觉不算很烂。就它这个喇叭，还有 L 二 R 二，感觉这机器不像是玩游戏的人设计出来的。还有它外壳的材质真的拉胯，我也不知道搞这么多卡扣干嘛，我就用指甲拆了个机，就弄断了一个卡扣。看着边缘，我真的服了，和好料机比真的差太多了。两边弧度很大，能够很好的贴合手掌，机身也非常的纤薄，再加上二百五十克的重量，握持手感还是不错的。这个机器虽然有着全新的系统，不过用起来和其他开源系统没啥区别，交互逻辑都是一样的。搜索游戏、收藏、最近游戏、WiFi 对战。该有的功能都有，在游戏中按菜单键进入高级菜单，进的是全能模拟器界面，和其他开源掌机用起来没有什么区别。我目前觉得不好的地方就是主题和背景音乐都只有一个，太单调了，并且游戏列表只有图片没有视频。优点的话，它这个系统做的很容易上手，是属于把它丢给小朋友玩，也不会把系统搞得一团糟那种，和三五叉叉的大蒜系统很像。只要不进高级菜单，上手难度和那些边缘掌机差不多。还有就是可以直接在游戏浏览界面里删除游戏。这个功能在开源掌机里很稀有，最好的一点就是待机。这个机器待机能力堪比安卓掌机，用起来毫无顾忌，并且五千毫安时的电池续航也非常的强劲。开源系统的掌机有待机掉电快，放到时间长了，打开整个系统直接黑屏，崩溃的问题。当然，这个、机器你放个十天半个月，电肯定还是会掉光的。总之，这个系统做的真不赖，完成度很高，远远超出了我的预期。因为有很多厂商经常都是系统还是个半成品就开始卖了，然后等几个月甚至一年。才修复好，还有一些更是只管拉，系统全靠网友用爱发电。做一个产品不多的厂商，还是可以称赞一下的。处理器用的是全胜 A 1 3 3 Plus， 实际表现和 R K 3 5 6 6处理器差不太多。唱完 P S 1几下，这家 D C 疯狂出租车三十多帧。
盘丘基本在四十帧左右。死活生二三十多帧，卡的不行。刀魂能有个五十五帧左右。真就和 R K 三五六六处理器平分秋色，这机器没有土系模拟器 ，N 六十四运行的还多好的，一倍分辨率，大部分能满帧。当然，偶尔卡顿肯定是有的。N D S 模拟器和大部分开源厂机一样，用的都是激烈模拟器，但是它这个很奇怪。马里奥赛车 A 键一开始还是确定，再继续点进去就变成返回了。用左摇杆模拟触摸笔点进去，车也开不起来，完全没法玩。大部分游戏都有明显的掉帧，并且画面大小没法调节，只能横屏、竖屏、单屏。这。玩过软啊！最后再来看看 PSP， 因为这机器是十六比九的屏幕，我觉得很多人会想，这个机器能不能当便宜的 PSP 替代？首先是战神奥林匹斯之恋，在二十到三十帧之间波动。给它最多都市，一倍分辨率，场景一复杂就会掉到三十帧以下，完美替代 PSP 肯定是不可能的。目前四百左右的场景基本都这个屌性能，合金烂头叉叉，这种二 D 游戏能开四倍分辨率 ，PSP 所有的基站最低都能二倍分辨率满帧运行。你这打算有，小人机的头盔呢？那个。你把你呢？洛克人能开三倍分辨率，这画面色彩感觉确实有点淡了。实测除了那些特别吃性能的游戏，基本都能二到三倍运行，但运行的太极限了，就导致加速效果不怎么好。讲真的，当 PSP 平地，还是虎贲 T 幺八才玩得舒服些。当然，如果你只是玩一些性能要求不高的游戏，这个也行。这机器目前最大的优点就是七二零 P 的分辨率，可以开效果不错的着色器。CRT 里唯一能带动的就是那个 h i g h l i Multi Pass， 这个着色器简直就是为七二零 P 屏幕量身定做的，仿真度能达到百分之七八十左右。这些四八零 P 屏幕的掌机和 RGB 三十的 CRT 滤镜相比，这个只能说是拙劣的模仿罢了。GBA 要在视频视频滤镜里开这个故意的三 X， 延伸效果配合上这个尺寸的屏幕，并没有什么大马赛克，能够有不错的观感。但和 R G B 三十比差多了。R G B 三十虽然只有三倍点对点，但它的屏幕素质和亮度，在目前的开源掌机里真的就是顶级的。对比 Tree Mini Smart Pro 完全就是碾压。所以如果你只是想玩 G B A 的话， Tree Mini Smart Pro 并不是目前最好的选择。最后总结一下 t r e m i o S Smart Pro 虽然只要三百九十块，但它的性价比并不突出，系统完成度高，易上手，屏幕有着七二零 P 的分辨率，在这个价位还算不错，但素质太一般，性能也就这个价位正常水平，喇叭放置的位置和 L 二 R 二设计过于离谱，外壳强度不够，导致拆机后边缘会很难看，搞得二手都不好出，再加上全锅彩片的设计，真的很难让我喜欢，估计只能过年送给亲戚家的小朋友了。我是青土豆，一个长街号者，关注我在。了解更多电子垃圾。